Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16h. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. Bonjour à tous. Avant de vous parler de ce concours de pyrotechnie, je voudrais vous parler de moi et de ma passion du feu d'artifice. J'ai eu l'honneur de travailler pour une grande société de feux d'artifice française où j'ai fait des films d'entreprise. Ça m'a complètement émerveillé. J'ai connu des personnages complètement incroyables, des gens qui, j'espère, vont vous ravir. Mon premier personnage est Jean-Pierre Ziegler. Il est chimiste. Il n'a qu'une passion, créer des bombes et les tirer ensuite. Mon second personnage est Claude de Vernois. Vous le verrez tout au long de ce reportage. Il est réalisateur et c'est lui qui tire ses feux d'artifice. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener au château de Chantilly, où il y avait un des plus grands concours du monde. Toute la planète s'y donne rendez-vous. Alors, attention aux yeux Dans l'enceinte du château de Chantilly, de véritables chantiers se forment. C'est à l'occasion des Nuits de Feu, un concours pyrotechnique connu des artificiers du monde entier. Les célèbres jardins de l'Eunaute sont alors envahis de toutes sortes de tubes, de fils électriques, de récepteurs radio, de bombes et d'autres objets qui sentent à n'en pas douter la poudre. Mais alors d'où nous vient cet art du feu d'artifice Qui l'a introduit en France le feu d'artifice est né à Versailles au sens culturel du terme tel qu'on le connaît en France. C'est véritablement le lieu de naissance du spectacle pyrotechnique. Louis XIV, lui, avait compris immédiatement que le feu d'artifice était ce qui, à moindre coût, pouvait remplir le plus le ciel et le plus épaté. Donc il avait créé la charge de maître artificier, au même titre qu'il a institutionnalisé toute une série de, de, de phénomènes artistiques tels que la musique, le chant, la danse, il a institutionnalisé l'artifice comme étant une des références principales de l'art de la fête en France. Ce sont des fêtes qui, la plupart du temps, avaient un rôle politique et qui étaient là pour célébrer soit un événement familial au niveau de la royauté, une naissance, un mariage, ou encore un événement politique euh, plus important comme euh, la paix, parce qu'on passait beaucoup de temps à faire la guerre, ou la victoire d'une guerre en tout cas, mais qui conduisait toujours à la paix. Alors j'ai demandé à tous ces hommes pourquoi, pourquoi d'un seul coup cette passion qui les anime et qui les amène là à Chantilly. Ils sont les adorateurs de la lumière bien ordonnée mais éphémère. Ça, ça va partir, ça va être beau. Ah. Comme disent certains, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et depuis, euh, <rire> c'est un virus qu'on n'a pas encore trouvé l'antidote, ça, les feux d'artifice. Je pense que je ne suis pas le seul là sur le site à avoir attrapé le virus. Ouais, ouais, je pense. Ah, Alors, je... qu'est-ce que ce virus ça oh, bah, Vous savez, on dit que quand on a senti la poudre noire une fois, on ne peut plus s'en passer, mais je crois que c'est vrai. Hein. Que va Thierry pour confirmation Mon père donc, faisait partie d'un été pompier du comité des fêtes et il tirait toujours le feu du 14 juillet du 15 août. Et quand on est euh, gamin, bon, bah, on suit un peu son père euh, dans la lignée. Et, et, et j'ai pris la, la passion, enfin le virus de la pyrotechnie, euh, je vous dis, j'avais 13-14 ans. Quoi. Le feu d'artifice est une passion pour vous il me semble, oui. <rire> j'en vis depuis trois ans, <rire> depuis l'âge de trois ans. Euh, pourquoi j'en sais strictement rien Je ne sais pas, réellement. Et à l'âge de trois ans, je raconte cette anecdote parce qu'elle est vraie. J'ai eu la chance de voir la fête du lac d'Annecy qui célébrait le centenaire du rattachement de la Savoie à la France. Et ce jour-là, ça a été le déclic. Je savais que je ferais ce métier-là. J'ai toujours bassiné mes parents avec ça. Je voulais être soit ça, soit chef d'orchestre. Donc je fais de la musique aussi pour le plaisir et, 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 et très fréquemment. Et du reste, ce métier me, me permet d'ailleurs de pratiquer la musique. C'est qu'il n'y a pas seulement que les chimistes, les réalisateurs, mais il y a également des personnes à l'usine qui sont passionnés. Vous avez deux couleurs, vous avez le bleu et le sang le pleureur. Le sang le pleureur, c'est couleur or, c'est scintillant. Ça retombe, ça fait 
comme des pépites d'or. Voilà. Ouais. C'est très très bon. Vous n'avez jamais vu Non. Très bon. Et le bleu est très bon, c'est magnifique. Alors on met moitié-moitié, vous voyez, ça fait la... C'est une habitude. 40 grammes de poudre. Et ensuite, le sol de pleurer. Le sol de pleurer, oui. Le sol, c'est pareil. Ça nous fait une bombe. Voilà. C'est du bleu sol de pleurer. Vous avez déjà vu euh, ce que ça faisait Oui, c'est très beau. J'ai fait un petit feu d'artifice pour ma... les 20 ans de ma fille le 13 juillet. Oui. C'est magnifique. Hein. <rire> Il est pâté tout le monde. Hein. Puis c'est un peu. C'est un peu de l'orgueil aussi, parce que c'est moi qui les ai faites, et les copines aussi. Enfin, ça fait plaisir de, de voir le travail qu'on fait. C'est temps de. On passe des heures et des heures là pour euh, finalement en quelques secondes. Hein. Tout le monde partage la même fierté de faire des feux d'artifice. Alors Jean-Pierre Ziegler, qui est chimiste, je vous l'ai déjà dit s'arrête même de manger d'un seul coup, il écrit une formule sur la nappe en me disant « Ah, j'ai peut-être trouvé le secret de telle ou telle bombe. » Allez comprendre. J'étais en, en relation avec un vieux pyrotechnicien qui m'a transmis tout son savoir-faire. Et on a fait... Euh, tous les deux, on a de suite été euh, très amis. Et pour moi, c'était mon père de la, de la pyrotechnie, parce qu'il m'a fait. Ça a été le premier à me faire voir une flamme. Là, il y a des dégustateurs de vin. Ils arrivent à retrouver là-dedans euh, les ingrédients, les machins. Ils arrivent à. C'est un métier. Et lui, c'était euh, un dégustateur de flammes. Il voyait une flamme. Il dit regarde ça. Là, tu as vu le charbon qu'on a utilisé, là, il est, il est trop fin. Regarde ce bout de titane qui commence à continuer à brûler avec l'oxygène de l'air. Regarde là. Tu vu le bout de la flamme, là, elle est un petit peu, un peu blanche, à mon avis. Alors, ça c'est fabuleux. Arriver à décomposer une flamme comme le fait un taste vin d'un Bordeaux. Et c'est fabuleux. Après, à partir de là, vous, vous avez la porte ouverte à la découverte, puisque vous, vous avez accès aux, aux clés. Il faut savoir y regarder de près. Avec l'expérience, il y a accumulation de connaissances, euh, remplissage d'une case d'ici, une case là, vous rencontrez des gens, des nouveaux produits et vous accumulez des, des connaissances. Voilà. Puis un jour, vous arrivez à coller trois cases, une ci, une ci, une là. Et c'est ça. La création, c'est ça. C'est à partir de, de connaissances acquises, arriver à les faire... Euh, Fondre entre elles pour créer la nouveauté. Mais alors, combien de temps cela peut-il prendre de composer un feu d'artifice Un feu comme Chantilly mais... Personnellement, il m'a fallu un bon mois. Un bon, un bon mois. mois, pas à temps complet, mais il faut un bon mois pour... Il faut que ça mûrisse, c'est comme, comme tout. Faut... Vous avez des idées, vous les mettez sur le papier, vous les changez, puis au, au fur et à mesure, ça mûrit et puis ça se construit. Pour la création, là, c'est un pied inimaginable parce que je ne sais pas que ce que ressentent les peintres, même si je dessine beaucoup, mais on est dans un univers... C'est sans doute une sorte de fuite par rapport, mais on, on, on sort complètement de la réalité. On est dans un univers, on crée. C'est la création, c'est-à-dire que... On oublie tout ce qui est autour de, de soi, on oublie ses problèmes, on oublie les problèmes des autres, on oublie tout et on ne vit plus que dans la création d'un univers qui n'existe pas encore, qui va exister quelques minutes et qui n'existera plus après. C'est complètement éphémère donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Moi je me lasse très vite de tout, sauf du feu d'artifice parce qu'il est là et il est déjà parti. Ces quelques minutes de tonnerre, ils les ont tournées et retournées dans leur tête pour enfin un jour les écrire et les mettre en musique. Ah, attends, sinon il y aurait... Il ah, y a un peu de verre, là. On fera un, on fera un arc-en-ciel comme ça, là. Avec quelques bombes ici, là, incrustées. C'est le Vertuigadin qui part. Et là, on va monter. À chaque fois que la musique monte, là, 75, 100, 125, 150. Le stress commence à monter. Ils sont tous pris du stress. Comme tous les artistes, ils ont la trouille de monter sur scène. Le feu partira-t-il correctement Nul ne le sait. Aucun de ces hommes qui vont s'affronter ne pourrait l'affirmer. 
il suffit de tellement peu. D'un fil électrique défaillant, d'un branchement mal fait et toute la synchronisation du feu sur la musique est perdue. Un feu. Non, je suis en train de choper ce que ça va donner. Je... Ouais. Ben, de toute façon, maintenant, les dés sont jetés. Hein. Ah bah ben, oui, non, mais ça c'est ah. sûr, mais... Il aurait fallu un petit peu de vent, quoi, ça aurait été bien, mais bon, c'est vrai. Parfois, il y a des problèmes dans le feu d'artifice qui font que vous avez des, des engins qui ne montent pas à l'altitude désirée ou, ou des problèmes de ligne électrique ou des problèmes d'humidité ou toutes ces choses-là qui font qu'on n'est jamais vraiment sûr à 100% de ce qu'on fait. Mais vous savez, la pyrotechnie, c'est aussi ça qui fait son charme. Voilà, l'heure de l'émerveillement est arrivée. 4, 3, 2, 1... Et puis, c'est l'émerveillement. Pourtant, penchés sur leur pupitre de tir, ils ne voient rien. Ils imaginent. Au son des explosions, ils se synchronisent et passent dans leur tête les tableaux qu'ils ont eu tellement de plaisir à faire. Les exclamations du public les comblent. Pour Claude de Vernois, c'est l'incident stupide, tellement redouté. Un récepteur radio ne répond pas. Une séquence risque de ne pas partir. Elle éliminera le ciel avec quelques secondes de retard. Alors j'espère, j'espère vraiment que ce récit vous a plu, que je vous ai fait partager mon amour de l'éphémère. Écoutez, à très bientôt. À très bientôt sur ma chaîne. Et puis, si vous avez aimé, un pouce. Et puis, abonnez-vous. Allez, au revoir.